Hello, this is Richard, and、uh, let me introduce myself. My name is Richard. I'm a Taiwanese living in Manila, and currently I'm practicing Tagalog and Spanish. And the reason I'm learning Spanish is because、uh, when I learned Tagalog, Tagalog, I feel like the two languages are really similar to each other. Um, and no, cannot say similar, but can say that they have the same root of the words. Yeah, so I feel it's kind of interesting, and then I decided to、uh, practice Spanish. Maybe I will know more about the two languages. Okay, so let's start today's topic is about the body, some part of the body. Okay, and the first sentence is. Pie derecho, pie derecho, pie derecho. Yeah, derecho in Tagalog is direct, go straight, but in Spanish is right. Yeah, I I kind know it because, ah,、uh, like in French, the droite is, droite is right, but the droite is straight. So maybe it's kind like Spanish. Okay. Pie derecho, pie derecho. Okay, right foot. Next one. Su pie izquierdo es un poco más grande que su pie derecho. Okay, very hard. Su pie izquierdo es un poco más grande que su pie derecho. Su pie. <laughs> su pie izquierdo es un poco más grande que su pie derecho. Su pie izquierdo es un poco más grande que su pie derecho. His left foot is a little bigger than his right foot. Su pie izquierdo es un poco más grande que su pie derecho. Okay, su pie, ah,、uh, su pie izquierdo es un poco más gran grande que su pie derecho. So I think pie izquierdo is the ah、uh, the left. Okay, left. Pie izquierdo, put a pie izquierdo es un poco más grande que su pie derecho. Okay, next one. Un pie tiene cinco dedos. A foot has five toes. Un pie tiene cinco dedos. 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 Okay, next one. Tobillo hinchado. Tobillo hinchado. Tobillo hinchado. Tobillo ah、uh, tobillo hinchado. Swollen ankle. Ah、uh, no. Tobillo hinchado. Swollen ankle. Tobillo hinchado. El atleta se esquinzó el tobillo. What? El atleta se esquinzó el tobillo. Okay, the athlete sprained his ankle. El atleta se esquinzó el tobillo. El atleta. El atleta se esquinzó el tobillo. El atleta se esquinzó el tobillo. El atleta se esquinzó el tobillo. Esquinzó, esquinzó el tobillo. El atleta se esquinzó el tobillo. El atleta se esquinzó el tobillo. El atleta. El atleta se esquinzó el tobillo. El atleta. El atleta se esquinzó el tobillo. The athlete sprained his ankle. Okay, next one. Me tropecé en las escaleras y ahora tengo un esquince en el tobillo. I tripped on the stairs. Okay, I tripped on the stairs. And now I have a sprained ankle. Me tropecé en las escaleras y ahora tengo un esquince en el tobillo. Me tropecé en las escaleras y ahora tengo un esquince en el tobillo. Hola, tengo un esquince en el tobillo. Me tropecé en las escaleras y ahora tengo un esquince en el tobillo. Me tropecé en las escaleras y ahora tengo un esquince en el tobillo. 
me tropecé en las escaleras y ahora tengo un esquince en el tobillo. Ya, hola. Me tropecé en las escaleras y ahora tengo un esquince en el tobillo. Tengo un es, es con C en el tobillo. Me tropecé en las escaleras y ahora tengo un esquince en el tobillo. Me tropecé en las escaleras y ahora tengo un esquince en el tobillo. Me, tro... <ríe> Me tropecé en las escaler... escaleras y ahora tengo un esquince en el tobillo. Me tropecé en las escaleras y ahora tengo un esquince en el tobillo. Ingunes, ingu, ingunes on el topilio. Metro, 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 PC, metro, PC. Me tropecé en las escaleras y ahora tengo un esquince en el tobillo. Metro, PC, on las escaleras y ahora tengo, tengo un, tengo un, ne, Neginse on el tobillo. Okay, next one. It's very hard. Okay, next one. Piernas largas. Piernas la largas. Piernas largas. Piernas largas. Long leg. Piernas is long. Piernas largas. Piernas largas. Pierna rota. Pierna rota. Pierna rota. Broken leg. Pierna. Rota. La mujer se está lavando la pierna. La, la mujer se hair. está lavando la, la pierna. Okay, the woman is rising her leg. La mujer se está okay, lavando se está la lavando. pierna. La mujer se está lavando la pierna. La mujer se está lavando la pierna. Me duelen las piernas cuando llueve. I have pain in my legs when it rains. Me duelen las piernas cuando llueve. Me duelen las piernas cuando llueve. Me duelen las piernas cuando llueve. Me duelen, me duelen las piernas cuando Llueve, llueve. Me duelen las piernas cuando llueve. Llueve, llueve, llueve. Me duelen las piernas cuando llueve. Me duelen las piernas cuando llueve. Okay, I have pain in my legs when it rains. Okay. Usa un casco para proteger tu cabeza. What? Usa so un fast. casco para proteger tu cabeza. Usa un casco para proteger tu cabeza. Usa un casco para proteger tu cabeza. Usa un casco para proteger tu cabeza. Para tegor, uh, para tegar, para tegar. Usa un casco para proteger tu cabeza. Tejer o oh, hair. Usa un casco para proteger tu cabeza. Proteger, proteger tu cabeza. Usa un casco para proteger tu cabeza. Usa un casco para proteger tu cabeza. Wear a helmet to protect your head. So, use, usa, maybe wear. Usa un casco para proteger tu cabeza. Ok. Wear a helmet to protect your, protect your head. Las lesiones de cabeza son muy peligrosas. Head injuries are very dangerous. Yeah, it's true. Las lesiones de cabeza son muy peligrosas. Son muy peligrosas. It's dangerous. Las lesiones de cabeza son muy peligrosas. Las lesiones de cabeza son muy peligrosas. Las lesiones de cabeza 
son muy peligrosas. Las, uh, las lesiones de cabeza son muy peligrosas. Head injuries are very dangerous. Okay, I will practice two more sentences. Picor en el cuello. Picor en el cuello. Picor en el cuello. Picor, picor, I cannot pronounce that, that sound. Picor en el cuello. Cabeza y cuello. Cabeza y cuello, head and neck. Picor en el cuello. Okay, that's since the video is already 10 minutes, so I will stop here and then I will practice the next few, not few, a lot of sentences in another video. Okay, see you next time. Goodbye.